வணக்கம் மாணவர்களே நாம் இன்று சேடுகள் தொடர்பான பகுதியிலே அடிப்படை கணித செய்கையின் சேடுகள் தொடர்பான சுருக்கங்கள் பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் கற்றல் விளைவுகள் சேடுகளின் கூட்டல் கழித்தல் பெருக்கல் வகுத்தல் செயற்பாடுகளை விளங்குதல் பகுதி எண் விகிதமுறு ஆண்களாக உடைய சேடுகளை பகுதி எண் விகிதமுறு எண்ணாக மாற்றுதல் முதலிலே சேடுகளை கூட்டல் தொடர்பாக பார்க்க இருக்கின்றோம் நாம் ஏற்கனவே முன்னிய அலகுகளில் சேடுகள் தொடர்பான விளக்கத்தை பெற்றிருக்கின்றோம் இங்கே சேடுகளை எவ்வாறு கூட்ட முடியும் என பார்ப்போம் உதாரணம் மூன்று வர்க்க மூலம் இரண்டு சக நாலு வர்க்க மூலம் இரண்டு இந்த ரெண்டு சேடுகளை நாங்கள் இங்கே கூட்ட இருக்கின்றோம் கூட்டும் பொழுது எங்களுக்கு இந்த மூன்று வர்க்க மூலம் இரண்டு சக நான்கு வர்க்க மூலம் இரண்டு இதை நாங்கள் வர்க்க மூலம் இரண்டினை நாங்கள் எக்ஸ் மாதிரியாக யோசிப்போமானால் மூன்று எக்ஸ் சக நாலு எக்ஸ் என்ற வடிவத்தை பெறும் ஆகவே மூன்று எக்ஸ் சக நாலு எக்ஸ் என்பது ஏழு எக்ஸ் மாதிரி மூன்று வர்க்க மூலம் இரண்டு சக நான்கு வர்க்க மூலம் இரண்டு என்பது நமக்கு ஏழு வர்க்க மூலம் இரண்டு என்று விடை கிடைக்கும் இன்னொரு உதாரணம் வர்க்க மூலம் ஏழு சக மூன்று வர்க்க மூலம் ஏழு இந்த வர்க்க மூலம் ஏழை நாங்கள் ஒரு வர்க்க மூலம் ஏழு என கொள்ளலாம் ஆகவே ஒரு வர்க்க மூலம் ஏழு சக மூன்று வர்க்க மூலம் ஏழு நமக்கு நான்கு வர்க்க மூலம் ஏழு என்று விடை கிடைக்கும் அடுத்து மூன்று வர்க்க மூலம் இரண்டு சக ஐந்து வர்க்க மூலம் மூன்று சக நான்கு வர்க்க மூலம் இரண்டு இங்கே வர்க்க மூலம் இரண்டை உடைய சேடுகளும் உள்ளன வர்க்க மூலம் மூன்றை உடைய சேடும் உள்ளது எனவே நாங்கள் இவற்றை அதாவது ஒத்த சேடுகளை நாங்கள் முதலில் கூட்ட வேண்டும் இங்கே மூன்று வர்க்க மூலம் இரண்டும் நான்கு வர்க்க மூலம் இரண்டும் ஒத்த சேடாக உள்ளது எனவே மூன்று வர்க்க மூலம் இரண்டையும் நான்கு வர்க்க மூலம் இரண்டையும் கூட்டுகின்ற போது நமக்கு ஏழு வர்க்க மூலம் இரண்டு என கிடைக்கும் விடை மற்ற அஞ்சு வக்க மூலம் மூன்றை நாங்கள் அவ்வாறே கூட்ட வேண்டும் எனவே ஏழு வக்க மூலம் இரண்டு சக ஐந்து வக்க மூலம் மூன்று என்ற விடை கிடைக்கும் இவை வெவ்வேறான சேடுகள் ஆகவே இவற்றை நாங்கள் மேலும் சுருக்க முடியாது அதாவது வக்க மூலம் இரண்டு வக்க மூலம் மூன்றையும் கூட்டினால் வக்க மூலம் ஐந்து என்ற விடை எமக்கு கிடைக்காது இதனை நீங்கள் ஞாபகத்தில் வைத்திருக்க வேண்டும் மேலும் உதாரணம் பன்னிரெண்டு வக்க மூலம் மூன்று சக நான்கு வக்க மூலம் ஐந்து சக வக்க மூலம் மூன்று சக ரெண்டு வக்க மூலம் ஐந்து இதனை சுருக்கும் போது எங்களுக்கு பன்னிரெண்டு வக்க மூலம் மூன்றும் ஒரு வக்க மூலம் மூன்றும் பதிமூன்று வக்க மூலம் மூன்று என கிடைக்கும் அதே போல நாலு வக்க மூலம் ஐந்தும் ரெண்டு வக்க மூலம் ஐந்தும் நமக்கு ஆறு வக்க மூலம் ஐந்து என கிடைக்கும் எனவே பதிமூன்று வக்க மூலம் மூன்று சக ஆறு வக்க மூலம் ஐந்து என்ற விடை கிடைக்கும் அடுத்த உதாரணம் வர்க்க மூலம் அறுபத்தி மூன்று சக ரெண்டு வர்க்க மூலம் ஏழு இதை நாங்கள் முன்னிய அலகில் படித்தவாறு வர்க்க மூலம் அறுபத்தி மூன்று என்பது ஒரு முழுமையான சேடு ஆகவே இவற்றை பகுதியான சேடாக மாற்ற வேண்டும் எனவே நாங்கள் அறுபத்தி மூன்றின் காரணியாக நிறைவேற்ற எண்களிலே பெரிய எண்ணை எடுக்க வேண்டும் ஆகவே அதை ஒன்பது தர ஏழு என எழுத முடியும் ஆகவே வர்க்க மூலம் ஒன்பது தர ஏழு சக ரெண்டு வர்க்க மூலம் ஏழு என்று கிடைக்கும் வர்க்க மூலம் ஒன்பதுக்குரிய விடை மூன்றாக அமையும் ஆகவே மேலும் சுருக்குகின்ற போது மூன்று வர்க்க மூலம் ஏழு சக ரெண்டு வர்க்க மூலம் ஏழு என்று விடை கிடைக்கும் இதனை நாங்கள் மேலும் சுருக்கினால் ஒத்த சேடுகள் என்பதால் ஐந்து வர்க்க மூலம் ஏழு என்ற விடை கிடைக்கும் இனி சேடுகளை கழித்தல் உதாரணம் ஏழு வர்க்க மூலம் மூன்று சக நாலு வர்க்க மூலம் மூன்று இதை நாங்கள் இந்த வர்க்க மூலம் மூன்றை எக்ஸ் என நாங்கள் யோசித்தால் அட்சர கடந்த கோவைகளை கழிப்பது போன்று ஏழு எக்ஸ் சய நாலு எக்ஸ் என்றவாறு யோசிக்க முடியும் ஆகவே ஏழு எக்ஸில் நாலு எக்ஸ் போனால் மூன்று எக்ஸ் என்றவாறு இங்கும் ஏழு வர்க்க மூலம் மூன்றில் நான்கு வர்க்க மூலம் மூன்றை நாங்கள் கழிக்கும் போது நமக்கு விடையாக மூன்று வர்க்க மூலம் மூன்று கிடைக்கும் இன்னும் ஒரு உதாரணம் பன்னெண்டு வர்க்க மூலம் ஏழு சய வர்க்க மூலம் ஏழு இதனை நாங்கள் இந்த வர்க்க மூலம் ஏழு என்பது ஒரு வர்க்க மூலம் ஏழை குறிக்கும் 
ஆகவே பன்னெண்டு வக்க மூல மேலிலிருந்து நாங்கள் ஒரு வக்க மூல மேலை கழிக்கின்ற போது பதினோரு வக்க மூல மேலு என்ற விடை கிடைக்கும் அடுத்த உதாரணம் ஏழு வக்க மூலம் ஐந்து சய மூன்று வக்க மூலம் இரண்டு சய ஒன்பது வக்க மூலம் ஐந்து சய வக்க மூலம் இரண்டு இதனை எவ்வாறு சுருக்க முடியும் என பார்ப்போம் முதலிலே இவை ஒழுங்கமைக்கப்பட்டுள்ளன அதாவது வக்க மூலம் ஐந்து என்ற சேட்டுக்குரிய பகுதிகள் அருகே அருகே எழுதப்பட்டு வக்க மூலம் இரண்டு என்ற சேட்டுக்குரிய பகுதிகள் பிரிம்பாக அருகே அருகே எழுதப்பட்டுள்ளன இவ்வாறு எழுதுகின்ற போது நமக்கு சுருக்குதல் இலகுவானதாக இருக்கும் ஆகவே இங்கு ஏழு வக்க மூலம் ஐந்தில் ஒன்பது வக்க மூலம் ஐந்து போனால் மறை ரெண்டு வக்க மூலம் ஐந்து அதுபோல மறை மூன்று வக்க மூலம் இரண்டில் இருந்து வக்க மூலம் இரண்டு கழிக்கப்பட்டுள்ளது எனவே ஏழு வக்க மூலம் ஐந்திலிருந்து ஒன்பது வக்க மூலம் ஐந்து கழிக்கும் பொழுது மறை ரெண்டு வக்க மூலம் ஐந்து எனவும் மறை மூன்று வக்க மூலம் இரண்டு சய வக்க மூலம் இரண்டு என்பது மறை நான்கு வக்க மூலம் இரண்டு எனவும் கிடைக்கும் அதாவது திசை கொண்டு எங்கள் தொடர்பான சுருக்கலிலே இதை நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் ஆகவே எங்களுக்கு வெவ்வேறான சேடுகள் கிடைக்கப்பட்டுள்ளன எனவே இதனை நாம் மேலும் சுருக்க முடியாது ஆகவே விடை மறை ரெண்டு வக்க மூலம் ஐந்து சய நான்கு வக்க மூலம் இரண்டு என கிடைக்கும் இன்னொரு உதாரணம் ரெண்டு வக்க மூலம் தொண்ணூற்றி ஒன்பது சய ரெண்டு வக்க மூலம் பதினொன்று சய வக்க மூலம் நாற்பத்தி நான்கு இந்த வினாவை நாங்கள் அணுகுகின்ற போது இங்கே தொண்ணூற்றி ஒன்பது என்பதை நாங்கள் நிறைவக்க எண்ணின் பெருக்கமாக எழுத வேண்டும் அதுபோல் நாற்பத்தி நான்கையும் நிறைவக்க எண்ணின் பெருக்கமாக எழுத வேண்டும் தொண்ணூற்றி ஒன்பதை நாங்கள் எழுதுகின்ற போது ஒன்பது தர பதினொன்று என எழுத முடியும் அதே போல் நாற்பத்தி நான்கு எழுதுகின்ற போது நாலு தர பதினொன்று என்று எழுத முடியும் ஆகவே இதை நாங்கள் மேலும் சுருக்குகின்ற போது ஆறு ஆகியும் மூன்று என்று வர இரு மூன்று ஆறு என பெருக்கப்படும் அதே மாதிரியாக இந்த வக்க மூலம் நாலு என்பது இரண்டு ஆகவே இது ரெண்டு வக்க மூலம் பதினொன்று என இருக்கும் எனவே இதனை நாங்கள் மேலும் சுருக்குகின்ற போது நாலு வக்க மூலம் பதினொன்று சய ரெண்டு வக்க மூலம் பதினொன்று எனவே இரண்டு வக்க மூலம் பதினொன்று என்று விடை கிடைக்கும் சேடுகளை பெருக்கல் கூட்டல் கழித்தல்களில் இருந்து சற்று வித்தியாசமாக சேடுகளை பெருக்கல் அமைய போகிறது இவ்வாறு என பார்ப்போம் உதாரணமாக மூன்று வக்க மூலம் இரண்டு தர வக்க மூலம் மூன்று அதாவது இங்கே சேட்டினுடைய பகுதிக்குள்ளே உள்ள எண்களே பெருக்கப்படும் அதாவது இங்கே விகிதமுறா எண்ணாக உள்ள வக்க மூலம் இரண்டையும் வக்க மூலம் மூன்றையுமே நாங்கள் பெருக்க முடியும் எனவே இந்த விகிதமுறு எண் பகுதி அவ்வாறு முன்னுக்கு வரும் எனவே நாங்கள் பெருக்குகின்ற போது இதுக்குரிய விடை மூன்று அதாவது விகிதமுறா எண்களை பெருக்குகின்ற போது ரெண்டு தர மூன்று வர்க்க மூலத்துக்குள்ளே அமையும் எனவே இதை சுருக்குகின்ற போது மூன்று வர்க்க மூலம் ஆறாக அமையும் அதே போல் ஐந்து வர்க்க மூலம் பதினொன்று தர ரெண்டு வர்க்க மூலம் ஏழு முதலிலே விகிதமுறு எண்களை பெருக்க வேண்டும் அதாவது ஐந்தையும் இரண்டையும் பெருக்க வேண்டும் அதன் பிற்பாடு விகிதமுறா எண் அதாவது சேடு வடிவத்தில் உள்ள வர்க்க மூலம் பதினொன்றையும் வர்க்க மூல வேலையும் பெருக்க வேண்டும் பெருக்குகின்ற போது முதல் ஐந்து தர ரெண்டு பத்து என்ற எண்ணும் நாங்கள் வர்க்க மூலத்துக்குள்ளே பதினொன்று தர ஏழும் கிடைக்கும் இதை மேலும் சுருக்குகின்ற போது பத்து வர்க்க மூலம் எழுபத்தி ஏழு என கிடைக்கும் இன்னொரு உதாரணம் வர்க்க மூலம் ஏழு தர ரெண்டு வர்க்க மூலம் மூன்று தர மூன்று வர்க்க மூலம் பதினெட்டு இங்கே மாணவர்களே வர்க்க மூலம் பதினெட்டு என்பதை நாங்கள் மேலும் ஒரு எளிய சேடாக எடுக்க முடியும் ஒன்பது ரெண்டு என பதினெட்டு எழுதுவதன் மூலம் நாம் மேலும் சுருக்குகின்ற போது இது வக்க மூலம் ஏழு தர ரெண்டு வக்க மூலம் மூன்று தர மூன்று தர ஒன்பது வக்க மூலம் இரண்டு என கிடைக்கும் ஆகவே வக்க மூலம் ஏழு தர ரெண்டு வக்க மூலம் மூன்று தர மூன்று வக்க மூலம் ஒன்பது தர இரண்டு என்பதை நாங்கள் மேலும் சுருக்குகின்ற போது இந்த வக்க மூலம் ஒன்பது மூன்று என வந்து பெருக்கப்பட இந்த விடை எமக்கு வக்க மூலம் ஏழு தர ரெண்டு வக்க மூலம் மூன்று தர மூன்று தர மூன்று வக்க மூலம் இரண்டு என கிடைக்கும் இதிலிருந்து முன்னாள் நான் கூறியவாறு விகிதமுறு எண்களை பெருக்க வேண்டும் ஆகவே ஈர் மூன்று ஆறு மூன்று பதினெட்டு என அமைய விகிதமுறா எண்கள் ஏழு தர மூன்று தர ரெண்டு என வர்க்க மூலத்துக்கள் அமைய நமக்குரிய விடையாக பதினெட்டு வர்க்க மூலம் நாற்பத்தி ரெண்டு என்று கிடைக்கும் இன்னொரு உதாரணம் வர்க்க மூலம் நூற்றி இருபத்தெட்டு தர மூன்று வர்க்க மூலம் ஐந்து இங்கே வக்க மூலம் நூற்றி இருபத்தெட்டு நாங்கள் 
ரெண்டு எண்களின் பெருக்கங்களாக அல்லது ரெண்டுக்கு மேற்பட்ட எண்களின் பெருக்கங்களாக எழுதுகின்ற போது மிகப்பெரிய நிறைவேற்க எண்ணை தெரிவு செய்ய வேண்டும் அது அறுபத்தி நாலாக அமையும் ஆகவே அறுபத்தி நாலு தர ரெண்டு என வர்க்க மூலம் நூற்றி இருபத்தெட்டு எழுத முடியும் வானொரு விட கிடைக்கும் இதை மேலும் சுருக்குகின்ற போது அறுபத்தி நாலு தர ரெண்டு என்பதை எட்டு வக்க மூலம் ரெண்டு என வர்க்க மூலத்துக்குள் வரும் தர மூன்று வக்க மூலம் ஐந்து ஆகவே விகித முருகங்களை பெருக்கினால் இருபத்தி நான்கு சேடுகளை பெருக்கும் பொழுது வர்க்க மூலம் பத்து இருபத்தி நாலு வர்க்க மூலம் பத்து என்று கிடைக்கும் சேடுகளை வகுத்தல் உதாரணம் ஐந்து வக்க மூலம் இரண்டு அரண வர்க்க மூலம் இரண்டு இங்கே நாங்கள் பிரிக்கின்ற போது நாங்கள் இந்த பின்ன வடிவ குறியீட்டை பயன்படுத்தி எழுத முடியும் ஆகவே ஐந்து வக்க மூலம் ரெண்டு கீழ் வக்க மூலம் இரண்டு இந்த வக்க மூலம் இரண்டும் வக்க மூலம் இரண்டும் இல்லாமற் போக நமக்கு தனியாக விடை ஐந்து என்று கிடைக்கும் நாலு வக்க மூலம் ஏழு அரண ரெண்டு வக்க மூலம் பதினான்கு இதை நாங்கள் பின்ன வடிவில் எழுத முடியும் இவ்வாறு எனவே நாங்கள் இதை மேலும் நாலை இரண்டால் வகுக்க முடியும் சுருக்குகின்ற போது ரெண்டு வக்க மூலம் ஏழு கீழ் வக்க மூலம் பதினான்கு என கிடைக்கும் இவற்றை நாங்கள் இந்த ரெண்டு தனித்தனியான வக்க மூலங்களை நாங்கள் பொது வக்க மூலத்துக்கு கொண்டு வர முடியும் அதை ரெண்டு வக்க மூலம் ஏழு கீழ் பதினான்கு என கிடைக்கும் இதை மேலும் சுருக்குகின்ற போது இரண்டு வக்க மூலம் அரை என்று கிடைக்கும் அதாவது ஏழையும் பதினாலையும் சுருக்கினால் அரை இவ்வாறு விடைய விட முடியும் நாங்கள் சில கணித்தல்களுக்காக மேலும் சுருக்க முடியும் இந்த ரெண்டு தர வக்க மூலம் ஒன்று கீழ் வக்க மூலம் இரண்டு என எழுதும் போது ஒன்று வக்க மூலம் இரண்டு என கிடைக்கும் இந்த வக்க மூலம் ஒன்றுக்கு விடைய ஒன்று இந்த ரெண்டுக்குரிய வக்க மூலம் வக்க மூலம் இரண்டு என எழுத முடியும் தனித்தனியாக ஆகவே மேலே எங்களுக்கு தொகுதி எண்ணாக ரெண்டும் பகுதி எண்ணாக வக்க மூலம் இரண்டும் வரும் அதாவது ரெண்டுங்கள் வக்க மூலம் இரண்டு என பெறப்படும் மேலும் ஒரு உதாரணம் மூன்று வக்க மூலம் இருபது அரண ரெண்டு வக்க மூலம் ஐந்து இங்கே இருபது நாங்கள் நான்கு தர ஐந்து என எழுத முடியும் ஆகவே பின்ன வடிவில் எழுதப்பட்டு விட்டு மூன்று தர வக்க மூலம் நான்கு தர ஐந்து ரெண்டு வக்க மூலம் ஐந்து என கீழே வர எங்களுக்கு ஒரு எப்படி நாங்கள் மேலும் சுருக்குகின்ற போது மூன்று ரெண்டு வக்க மூலம் ஐந்துங்கள் ரெண்டு வக்க மூலம் ஐந்து இந்த ரெண்டு வக்க மூலம் ஐந்தும் ரெண்டு வக்க மூலம் ஐந்தும் ஒரே பெருமானம் என்றபடியால் பெருக்குகின்ற போது வெட்டுப்படும் அவை எமக்கு விடையாக தனி மூன்று கிடைக்கும் வக்க மூலம் தொண்ணூற்றி ஆறு அருண நாலு வக்க மூலம் மூன்று இங்கே வக்க மூலம் தொண்ணூற்றி ஆறை நாங்கள் மிகப்பெரிய சதுரனாக பதினாறு தர ஆறு என எழுத முடியும் ஆகவே இவ்வாறான ஒரு விடை கிடைக்கும் நமக்கு பதினாறு தர ஆறு வக்க மூலத்துக்கு நாலு வக்க மூலம் மூன்று வக்க மூலம் பதினாறு என்பது நாளை குறிக்க அவை நாலு வக்க மூலம் ஆறுங்கள் நாலு வக்க மூலம் மூன்று என கிடைக்கும் அவை இதனை சுருக்குகின்ற போது நமக்கு இந்த நாலும் நான்கும் வெட்டுப்பட எங்களுக்கு வக்க மூலம் ஆறுங்கள் வக்க மூலம் மூன்று என்ற விடை கிடைக்கும் இதையே நாம் இவ்வாறு எழுத முடியும் முழுவதுமாக வக்க மூலத்துக்குள்ளே எனவே வக்க மூலம் இரண்டு என்ற விடை கிடைக்கும் புதியதொரு பகுதி பகுதி எண்கள் விகிதமுறா எண்களாக அமையும் எண்களை பகுதி எண் விகிதமுறு எண்ணாக அமையுமாறு எழுதுதல் எங்களுடைய கணித்தல்களை இலகுவாக்கவும் எழுதுகின்ற தனித்தன்மையான முறைக்காகவும் நாங்கள் பகுதி எண்களை விகிதமுறா எண்களாக எழுதுவது குறைவு அது வளமைப்பாடு அல்ல எனவே கணித சுருக்கல்களை இலகுவாக செய்வதற்காக பகுதி எண்களை நாங்கள் விகித முறும் எண்ணாக மாற்ற வேண்டும் அதற்காக சில உத்திகளை நாங்கள் கையாளப் போகின்றோம் ஒவ்வொன்றாக பார்ப்போம் முதலாவது மூன்று எங்கள் வக்க மூலம் ஐந்து இதனை நாம் பகுதி எண் வக்க மூலம் ஐந்தாக இருக்கிறது தொகுதி எண் மூன்றாக இருக்கிறது ஆகவே இந்த பகுதி எண்ணை நாங்கள் இது விகித முறா எண் என்பதால் விகித முறு எண்ணாக மாற்ற வேண்டும் அதற்காக நாம் செய்வது வக்க மூலம் ஐந்தாலே பகுதி எண்ணையும் தொகுதி எண்ணையும் பெருக்குகின்றோம் ஆகவே இதனை நாங்கள் முன்னர் சுருக்கியவாறு சுருக்குகின்ற போது மேலும் இந்த வக்க மூலம் ஐந்தும் வக்க மூலம் ஐந்தும் வக்க மூலம் இருபத்தைந்து என பெருக்கப்பட பகுதி மேலே மூன்று வக்க மூலம் ஐந்து என தொகுதி அமையும் ஆகவே மூன்று வக்க மூலம் ஐந்து எங்கள் வக்க மூலம் இருபத்தைந்து இதனை சுருக்குகின்ற போது வக்க மூலம் இருபத்தைந்து ஐந்து என்பதால் மூன்று வக்க மூலம் ஐந்து எங்கள் ஐந்து என்ற விடை கிடைக்கும் இன்னொரு உதாரணம் இரண்டு எங்கள் ஐந்து வக்க மூலம் மூன்று 
இங்கே பகுதிய நிலை வெக்கமூலம் மூன்று என்பது சேடு வடிவில் உள்ளது எனவே இங்கே நாங்கள் வெக்கமூலம் மூன்றால் பகுதி எண்ணையும் தொகுதி எண்ணையும் பெருக்கினால் போதுமானது ஆகவே இவ்வாறு எழுத முடியும் இதனை சுருக்குகின்ற போது மேலே ரெண்டு வெக்க மூலம் மூன்று தொகுதி எண்ணாக அமையும் பகுதி எண்ணாக ஐந்து வெக்க மூலம் ஒன்பது என அமையும் இந்த வெக்க மூலம் ஒன்பது என்பது மூன்றை குறிக்கும் ஆகவே நாங்கள் மேலும் சுருக்குகின்ற போது ரெண்டு வெக்க மூலம் மூன்று கீழே இது மூன்று என்பதால் ஐந்து தர மூன்று பதினைந்து என பகுதி எண் அமையும் ஆகவே விடை ரெண்டு வெக்க மூலம் மூன்று கீழ் பதினைந்தாக அமையும் ரெண்டு வெக்க மூலம் மூன்று கீழ் மூன்று வெக்க மூலம் இரண்டு இங்கே ரெண்டு சேடுகள் உள்ளன ஆனால் நாங்கள் பகுதி எண் விகிதமுறா எண்ணாக உடைய சேட்டை தான் நாங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் ஆகவே இங்கே பகுதி எண் விகிதமுறா எண்ணாக உள்ள சேடு வெக்க மூலம் இரண்டாக அமைந்துள்ளது ஆகவே நாங்கள் வெக்க மூலம் இரண்டினால் பகுதி எண்ணையும் தொகுதி எண்ணையும் பெருக்கினால் போதுமானது ஆகவே இவ்வாறு வெக்க மூலம் இரண்டினால் பெருக்குகின்றோம் பெருக்குகின்ற போது நமக்கு விடையாக ரெண்டு வெக்க மூலம் ஆறுங்கள் மூன்று வெக்க மூலம் நான்கு என கிடைக்கும் அதாவது ரெண்டு வெக்க மூலம் ஆறு இது மூன்று வெக்க மூலம் நான்கு என கிடைக்கும் இதை மேலும் சுருக்குகின்ற போது ரெண்டு வெக்க மூலம் ஆறுங்கள் மூன்று இந்த வெக்க மூலம் நான்கு என்பது ரெண்டை குறிக்கும் ஆகவே இதை ரெண்டும் ரெண்டும் வெட்டுப்பட நமக்கு வெக்க மூலம் ஆறுங்கள் மூன்று என்ற விடை கிடைக்கும் ஆகவே இங்கே பகுதி எண்ணானது ஒரு விகிதமுறு எண்ணாக மாறியுள்ளது மூன்று என்ற விகிதமுறு எண்ணாக மாறியுள்ளது மேலும் அடிப்படை கணித செய்கைகளில் சேடுகளின் சுருக்கத்தை பார்ப்போம் உதாரணமாக ஒன்று வர்க்க மூலம் இருபதுங்கள் ரெண்டு சைய வர்க்க மூலம் ஐந்து இதில் நாங்கள் வர்க்க மூலம் இருபதை நாங்கள் நான்கு தரை ஐந்து என எழுத முடியும் ஆகவே இவ்வாறு எழுத முடியும் மேலும் சுருக்குகின்ற போது ரெண்டு வர்க்க மூலம் ஐந்துங்கள் இரண்டு சைய வர்க்க மூலம் ஐந்து இந்த ரெண்டும் ரெண்டும் வட்டுப்படுகின்ற போது நமக்குரிய விடையாக வர்க்க மூலம் ஐந்து சைய வர்க்க மூலம் ஐந்து என கிடைக்கும் இதிலிருந்து பூச்சியம் என்ற விடை கிடைக்கும் வக்க மூலம் இருபதும் கீழ் இரண்டும் வக்க மூலம் ஐந்தும் சமனாகும் ஆகவே சமனான இரு பெரும்பாடங்களை கழிக்கின்ற போது பூச்சியம் என்ற விடை நமக்கு கிடைக்கிறது மூன்று வக்க மூலம் ஐந்து தர நாலு வக்க மூலம் இரண்டு கீழ் ரெண்டு வக்க மூலம் ஐந்து இதனை நாங்கள் மூன்று தர நாலு வக்க மூலம் இரண்டு கீழ் இரண்டு என சுருக்க முடியும் ஏனெனில் வக்க மூலம் ஐந்தையும் வக்க மூலம் ஐந்தையும் நாங்கள் பகுதி அந்த தொகுதி என்று வெட்ட முடியும் ஆக இவ்வாறான ஒரு விடையை காண்பிக்க முடியும் விகிதம் ஒரு ஆண்ணை விகிதம் ஒரு எண்ணாக மாற்ற வேண்டிய தேவை இல்லை ஆகவே இது ஆறு வக்க மூலம் இரண்டு என கிடைக்கும் இந்த ரெண்டாய் நாலால் வெட்டும் பொழுது மூன்று தர ரெண்டு ஆறு என்று கிடைக்கும் ஆறு வக்க மூலம் இரண்டு என்று கிடைக்கும் ஆகவே சில இலகுவான வழிகள் மூலமாக நாங்கள் செய்கைகளை செய்ய பழக வேண்டும் மூன்றாவது உதாரணம் வக்க மூலம் தொண்ணூற்றி ஒன்பது சக ரெண்டு வக்க மூலம் நாற்பத்தி நாலு சக நூற்றி பத்துங்கள் வெக்க மூலம் பதினொன்று இங்கே முன்னாள் குறிப்பிட்டவாறு வெக்க மூலம் தொண்ணூற்று ஒன்பது என்பதை ஒன்பது தர பதினொன்று எனவும் வெக்க மூலம் நாற்பத்தி நான்கு என்பதை நாலு தர பதினொன்று எனவும் எழுத முடியும் ஆகவே மேலும் சுருக்குகின்ற போது இவ்வாறு எழுத முடியும் இந்த வெக்க மூலம் ஒன்பது என்பதில் உள்ள ஒன்பது வெக்க மூலம் ஒன்பது மூன்று என வரும் அதே போல இந்த வெக்க மூலம் நான்கிலே உள்ளது ரெண்டு என்று வந்து இந்த ரெண்டுடன் பெருக்கப்படும் எனவே மேலும் சுருக்குகின்ற போது மூன்று வக்க மூலம் பதினொன்று சைய ரெண்டு தர ரெண்டு வக்க மூலம் பதினொன்று ஆகவே இவற்றை சுருக்குகின்ற போது மூன்று வக்க மூலம் பதினொன்று சய நான்கு வக்க மூலம் பதினொன்று சக நூற்றி பத்துங்கள் வக்க மூலம் பதினொன்று என்று கிடைக்கும் ஆகவே இந்த விடையை நாங்கள் மேலும் சுருக்குகின்ற மூன்று வக்க மூலம் பதினொன்றிலிருந்து நான்கு வக்க மூலம் பதினொன்று போனால் மறை வர்க்க மூலம் பதினொன்று வர்க்க மூலம் பதினொன்று என்பது ஒரு விகிதம் ஒரு ஆகன் ஆகவே நூற்றி பத்துங்கள் வர்க்க மூலம் பதினொன்று என்ற எண்ணிலே நாங்கள் இந்த விகிதம் ஒரு ஆகனை விகிதம் ஒரு எண்ணாக மாற்றுவதற்காக வர்க்க மூலம் பதினொன்றால் பெருக்கி இருக்கிறோம் பகுதி எண்ணையும் தொகுதி எண்ணை ஆகவே எமக்குரிய விடை பதினொன்று வர்க்க மூலம் பதினொன்று தர வர்க்க மூலம் பதினொன்று பதினொன்று என்பதால் மறை வர்க்க மூலம் பதினொன்று சக நூற்றி பத்து வர்க்க மூலம் பதினொன்றுங்கள் பதினொன்று என கிடைக்கும் இந்த நூற்றி பத்தை பதினொன்றால் வகுக்க முடியும் இந்த நூற்றி பத்தை எங்களுக்கு வரும் பதினொன்றால் வகுக்க முடியும் ஆகவே பத்து முறை வரும் எனவே மேலும் சுருக்குகின்ற போது இவ்வாறான ஒரு விடை கிடைக்கும் மறை ஒரு வக்க மூலம் பதினொன்று சக பத்து வக்க மூலம் பதினொன்று எனவே ஒன்பது வக்க மூலம் பதினொன்று என்ற விடை கிடைக்கும் 
நாலாவது வினா வக்க மூலம் ஐநூற்றி பன்னெண்டு சக நாலுங்கள் வக்க மூலம் இரண்டு சக மூன்று வக்க மூலம் ஐம்பது இங்கே ஐநூற்றி பன்னெண்டு என்பதை நாங்கள் இருநூற்றி ஐம்பத்தாறு வரை இரண்டு என்றும் இருநூற்றி ஐம்பத்தாறு மிகப்பெரிய நிறைவக்க எண் அதாவது இந்த ஐநூற்றி பன்னெண்டு காரணியாக உள்ள மிகப்பெரிய நிறைவக்க எண் அதே போல் ஐம்பது இந்த காரணியாக உள்ள மிகப்பெரிய நிறைவக்க எண் இருபத்தஞ்சு ஆகவே ஐம்பதை இருபத்தைந்து தர ரெண்டு என எழுத முடியும் ஆகவே நாங்கள் சுருக்குகின்ற போது இவ்வாறான ஒரு விட கிடைக்கும் இதை மேலும் சுருக்குகின்ற போது இருநூற்றி ஐம்பத்தாறினுடைய வக்க மூலம் பதினாறு இங்கே வக்க மூலம் இரண்டு நாலுங்கள் வக்க மூலம் இரண்டு சைய மூன்று தர வக்க மூலம் இருபத்தஞ்சு என்பது ஐந்து எனவர ஐந்து வக்க மூலம் இரண்டு என்று கிடைக்கும் மேலும் சுருக்குகின்ற போது இவ்வாறானது ஒரு விட கிடைக்கும் ஆகவே பதினாறு வக்க மூலம் இரண்டிலிருந்து பதினைந்து வக்க மூலம் இரண்டை கழிக்க முடியும் அவை கழிக்கும் பொழுது ஒரு வக்க மூலம் இரண்டு அது வக்க மூலம் ரெண்டு என்று சொல்லலாம் அவை மேலும் வக்க மூலம் ரெண்டு சக நாலுங்கள் வக்க மூலம் ரெண்டு என்று கிடைக்கும் இதை நாங்கள் முன்னர் படித்தவாறு பகுதி எண் விகிதம் ஒரு அண்ணாக உள்ளபடியால் வக்க மூலம் இரண்டு ஆலை பகுதி எண்ணையும் தொகுதி எண்ணையும் பெருக்கி இருக்கிறோம் அவை இதிலிருந்து வக்க மூலம் ரெண்டு சக நாலு வக்க மூலம் ரெண்டுங்கள் இரண்டு இதை மேலும் சுருக்குகின்ற போது நமக்கு வக்க மூலம் ரெண்டு சக ரெண்டு வக்க மூலம் இரண்டு ஆகவே ஒரு வக்க மூலம் ரெண்டுடன் ரெண்டு வக்க மூலம் ரெண்டை கூட்டும் போது நமக்கு மூன்று வக்க மூலம் இரண்டு என்ற விடை கிடைக்கும்